ओम अज्ञान अति मेरे अंदर से ज्ञान जाना शला कया चक्षु मिलता जैन तस मस्ती गुरु बे नम श्री चैतन्य मन विष्ट स्थापित जन भूतल स्वयं रूप कदा मज्जम ददा सपदंतिक नमय विष्णुपादा कृष्ण पृष्ठा भूतले श्रीमती भक्ति वेदात समीति नम नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष सुन्नवादी पाश्चतारिणे पंचाकल्पतर वैश्य कृपा सिंधु पुदिता पवन वैष्णवेभ नमो नम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद श्रीअद्वैत कदाधर शिव हरे गौरभक्तविंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरिओं तस् नम विष्णुपद कृष्ण विष्णुपत श्रीमद जयपत नम आचार्य जय गुरु महाराज की जय श्री प्रभुपात की जय समस्त विष्णु बिंद की जय हरि ओम तस् तो कंटिन्यू प्रथम नाम अपराध चलते कतदिन कल्पना करते पे कि लाइन के विश्लेषण करा जाए आज के क्या बस एफिसियट चल रहा है वोलियम टोटी टू एस न तेल मन तीन सौ पट्टी दिन लेगे जाए मन दस टा नाम अपरा शेष करते क्यों रिक्वेस्ट कर लिखते ना पाले परवर्ती रेकर्डिंग से नोट कर जीवन क्जे लागे हाँ जीवन क्जे लागे अनेक क्जे लागे जो प्रतिदिन देखें आपनी चले गुनिया परवर्ती जेनारेशन जे आस हरिनम कथा से देखे तेल जीवन भलो क्या लागे ओके सरस्वती ठाकुर प्रभुपत दोष दोष कथा थे अंतरे हृदय से जगह बेने दे तो उन्नी सकल व्यक्तिगण के मध्य उत्तम वक्तरा सर्वदाय निजेजे अदम एवं हीन बोले विवेचना करें देखो एक लाइन खूब गुरुत्वपूर्ण जरा जत उन्नत हो ता सब समय बाह्यिक भाव शुद्ध मुखे थे नए हृदय के निजे के अन्न्य वक्त निजे के अधम मन कर विवेचना करा तो अनेक समय देखा जाए कि बनय प्रशंसा पवार बनयी भावना सामने नहीं आसार चेष्टा कर हृदय के आज कृष्ण जान बनय भावना कर्थे आल के एक भगवान धाम दरजा खोला रही क्यों जी निजे के छोट करते दिनय होते हृदय से गुण गुलाते जीवन मध्य भगवान दर्जा खोला तक के भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपत सकल व्यक्तिगण मध्य उत्तम भक्तरा सर्वदा अन्न थे निजे अदम हीन विवेचना करें निजे आचार आचरण विचार ना कर दोष खुजे दोष क्या शास्त्र जो देखी पढ़ी देखो एक जिस फलो करबें 
এটা আমাদের জীবনে হয়ে থাকে এজন্য আমি বাস্তব উপলব্ধি বলছি যখন আমরা ক্লাস শুনি ভগবানের কথা শুনি বা কোন সদাচার সম্বন্ধে শিক্ষা গ্রহণ করি যখন এটা শুনতে শুনতে আমার মনের মধ্যে চলে আছে আরে এই কথাটা সত্যি কিন্তু খুব ভালো কথা কিন্তু অমুক প্রভু অমুক মাতাজি এটা তো করেন না এটা এরকম করে কেন তখন এই যাদের যেই ভক্ত সঙ্গে মিশি না কেন ওই যে অপরাধ জিনিসটা কি কোন জিনিসটা খারাপ হ্যাঁ কোন জিনিসটা আমাদের ত্যাগ করা উচিত কোন জিনিসটা করা উচিত নয় এই যে শিখলাম এখন সেগুলো আমি অন্যদের বেলায় অ্যাপ্লাই করছি নিজের বেলায় নয় কি করছি ওইগুলি জানার পরে অন্যের দোষটা খুঁজতেছে দেখছি সে কি করছে আমার নিজের বেলা খুঁটিয়ে দেখছি না এই দোষটা আমার মধ্যে আছে কিনা আমি যে আজকে জানলাম জব সাধনা ক্লাস থেকে যে অন্যের দোষ বিচার না করে নিজের দোষ নিয়ে চিন্তা করা এই জিনিসটা আমি কতটুকু জীবনে প্রয়োগ করছি তাহলে লাইফ সাকসেস হবে নাহলে কখনো সম্ভব নয় এই উত্তম ভক্তের লক্ষণ সে নিজের আচার আচরণের দিকে খেয়াল রাখবে আমি কি ঠিক মতো করছি কিনা নিজের দোষ কোথায় হচ্ছে সবসময় খুঁজে বেড়াবে সবাইকে জিজ্ঞাসা করবেন সিনিয়র ভক্তদের যে প্রভু আমাকে কৃপা করে আপনার আমার ভুলটা কোথায় আমাকে একটা দেখিয়ে দিন আমার কোথায় ভুল হচ্ছে আমার কোথায় খারাপ হচ্ছে এই জন্য যে কোনো কারো গাইডে থাকলে তখন কি করবেন তিনি আপনাকে তার সঙ্গে যখন আপনি সব কিছু শেয়ার করবেন তখন আপনাকে তিনি গাইড করবে যে তুমি এটা ভুল করছো এটা ভুল করছো এটা সঠিক পথে চলে আসছে এইগুলি নিয়ে সবসময় চিন্তা করবে অন্যের দোষ করার সময় কোথায় কিন্তু আমাদের বেলা এটা হয়ে থাকে আমি যখন শাস্ত্র সিদ্ধান্ত জানলাম এটা নিজের জীবনে প্রয়োগ না করে অন্যের দোষ খোঁজার চেষ্টা করে অন্যকে শাসন করার চেষ্টা করে অন্যকে শোধরানোর চেষ্টা করি কিন্তু নিজেকে শোধরানোর চেষ্টা করি না তার জন্য আমরা পিছিয়ে যাই এই জন্য অনেক সময় বৈষ্ণবদের অনেক কিছু দেখা যাবে হ্যাঁ কিন্তু সেটা যদি কমেন্টস করে বলে অনেক সময় অপরাধ হয়ে যায় কেননা বৈষ্ণবের ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝায় দেবতারা বুঝে না বুঝতে পারে না অনেক জ্ঞান এ গুণী মহা পুরুষ বুঝতে পারে না বৈষ্ণব কি জিনিস আপাত দৃষ্টিতে যা প্রতিয়মান তার দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া উচিত অনেক সময় আমরা আমাদের চোখে অনেক কিছু কোন বৈষ্ণবের এমন এমন কিছু চোখে পড়ে যাচ্ছে কিন্তু সেটাতে হ্যাঁ বিভ্রান্ত বা হওয়া উচিত নয় আপাত প্রতিয়মান দৃশ্যের উপর নির্ভর করার ফলে বহু মানুষ পাথরকে মুক্তা এবং সাপকে ধরি মন্দকে ভালো করে ভুল করে মোহভ্রান্তি কর মোহ বিভ্রান্তি শিকার হয়েছে কি বলছেন যে অনেক সময় দেখা যাবে কি সামনে যেটা আছে এটার উপর নির্ভর করে বহু মানুষ পাথরকে মুক্তা বলে মনে করে সাপকে ধরি বলে মনে করে হ্যাঁ মন্দকে ভালো বলে মনে করে ভুল করে খারাপটাকে ভালো মনে করে এরকম অনেক সময় মোহ বিভ্রান্তি শিকার হয়ে পড়ে যখন অন্যের দোষ ত্রুটি তোমাকে বিপথে পরিচালিত বিভ্রান্ত করে তখন তোমার উচিত ধৈর্য অবলম্বন করে চিন্তাশীল হওয়া অনুসন্ধান করা কি বলছেন অন্যের দোষ ত্রুটি দেখে যখন আমাকে বিপথে পরিচালিত হব আমি হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে নিজে বিভ্রান্ত না হয়ে আমাদের উচিত কি ধৈর্য ধারণ করা ধৈর্য অবলম্বন করে খুব চিন্তাশীল হওয়া উচিত এবং আত্ম অনুসন্ধান নিজেরকে নিয়ে চিন্তা করা উচিত বেশি আরেকজন একটা দোষ করছে না ও করতে ওর কোনো দোষ না আমি করলে কেন দোষ হবে এগুলি মাঝে মাঝে করলে কোনো অসুবিধা নেই তাহলে যে বিভ্রান্ত হয়ে গেল বিচলিত হয়ে গেল এগুলিতে না গিয়ে অন্যের খারাপ করে কিছু দেখে ছট করে কমেন্স না করে ওগুলো দোষটা না দেখে আত্ম অনুসন্ধান করা ভালো নিজের দোষ অনুসন্ধানের চেষ্টা করো কি বলছেন মহারাজ নিজের দোষ অনুসন্ধানের চেষ্টা করো জেনে রাখো যে তুমি যদি নিজের ক্ষতি না করো তাহলে অন্যকেও তোমার ক্ষতি করতে পারবে না এই কথাটা জীবনের জন্য একটা স্বর্ণাক্ষর লিখে রাখুন আপ নিজের ভালো নিজে না বুঝলে কেউ ভালো করতে পারবে না আপনার ক্ষতি যদি আপনি না করেন কেউ আপনার ক্ষতি করতে পারবে না কেন শত্রু তো আপনার কাছে কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাস্তর যে শত্রু তো আমার কাছে আছে অন্যকে দোষ দিব কেন অন্যের দোষ দেখব কেন কেন আমার মধ্যে শত্রুগুলো চাঙ্গা হয়ে উঠেছি বিধায় এগুলির দ্বারা আমি অন্যের খারাপ দেখতে পাচ্ছি ভালোটা দেখতে পাচ্ছি না সেই জন্য বলছি আমি যদি অন্যের দোষ দেখে দেখে চেষ্টা করি সবসময় সমালোচনায় মুখর হয়ে পড়ি তাহলে নিজে কোনো দিন ভালো করতে পারবো নিজের ভালো নিজে করতে পারবো না কেননা আমি যখন অন্যের দোষ দেখব তার খারাপ গুণের প্রভাবগুলো আমার মধ্যে প্রকাশ পাবে 
এটা চৈতন্য মহাপুরুষ শিক্ষা মুক্তি সেন সরস্বতী বাবু তুলে ধরেছেন আবার বলছেন কেউ কেউ ভাবেন যে কিছু ভক্ত যদি গরিত কর্ম করে কিছু তাহলে তাদের সমালোচনা অপরাধ নয় কি বলছেন হ্যাঁ আমি দেখছি ভুল করছি তাহলে বলতে অসুবিধা কোথায় এরকম প্রায় সময় সবার মুখে এটা শুনি আমার সামনে ভুল করছে আমি জানি শাস্ত্রে এরকম বলছে এরকম করছে তাহলে আমার বলতে অসুবিধা কোথায় আমি কেন অপরাধ হবে কেননা আমি যা সত্যি তাই তো বলছি শ্রীমদ ভাগবত ভাইশ্যে শ্রীধর স্বামী বলেন নিন্দনম দোষ কীর্তনম সত্যি হোক বা মিথ্যা হোক সত্যি হোক বা না হোক সাধুর দোষ ত্রুটি কীর্তন বা বলা সেটা হচ্ছে বৈষ্ণব অপরাধ বোঝা গেল সাধুর দোষ ত্রুটি দেখা সেটা হচ্ছে বৈষ্ণব অপরাধ হ্যাঁ কে দেখতে পারবে তাহলে তো সাধু শুধরা হবে না যার উপর অধিকার আছে শিক্ষা গুরু পথ প্রদর্শক গুরু দীক্ষা গুরু সিনিয়র বৈষ্ণবদের যদি অধিকার দেওয়া হয় যে আপনি এদেরকে দেখাশোনা করুন আপনি পারবেন সেটা তার মঙ্গলের জন্য চিন্তা করেন সবার বেলায় সবার দোষ দেখার জন্য অধিকার নাই নিজের দোষ দেখি সেটার সবার অধিকার আছে ঠিক আছে সেই জন্য বলছেন নিন্দনম দোষ কীর্তনম সত্যি হোক আর না হোক সেটাতে কিছু যা আছে নিন্দা দোষ ত্রুটি নিয়ে আলোচনা করা সমালোচনা করা সেটা হচ্ছে অপরাধ শ্রীমদ ভাগবত তে সতর্ক করা হয়েছে ভক্ত নিন্দা শ্রবণের ফলে নরকে গতি লাভ হয় নিন্দনম নিন্দানম ভগবত শ্রীনম স্তরস জনস্ব তত নৈতি জয়পি ভাগবত দশমের স্কুলে চুয়াত্তর অধ্যায় চল্লিশ নম্বর শ্লোক এটা নোট করে রাখুন আর পারলে একটু পড়বেন তারপর যে প্রভাব অনেক কিছু লেখ দশমের স্কন্দ চুয়াত্তর অধ্যায় চল্লিশ নম্বর শ্লোক কি বলছে যে স্থানে পরমেশ্বর ভগবান কিংবা তার অনুগত ভক্তের নিন্দা শ্রুত হয় শোনা যায় কেউ যদি তৎক্ষণাৎ ওই স্থান পরিত্যাগ না করে তাহলে তার সকল সুকৃতি বিনষ্ট হয় সে নরক অধপতিত হয় তাহলে আপনি যা আমি সঞ্চয় করলাম যদি কেখানে বৈষ্ণব নিন্দা হচ্ছে ভক্তের নিন্দা হচ্ছে সেখানে যদি আচারের মতো টেস্ট নিয়ে যদি আরো একটু মশলা দিয়ে যদি সেগুলো তো যুক্ত হয়ে যায় তাহলে কি হবে নরকে গতি হবে আমি যে এত জিনিস সুকৃতি যুক্ত করেছি সঞ্চয় করেছি সব নষ্ট হয়ে যাবে সুকৃতি নষ্ট হয় না এই একটা কারণ নষ্ট হয় এই বলছে যদি ওই তৎক্ষণাৎ ওই স্থান পরিত্যাগ না করো তাহলে সকল সুকৃতি বিনষ্ট হয়ে যাবে কিন্তু একজন সাধু যদি প্রকৃত দোষী হন তাহলে তার দোষ সংসদীয় হওয়া কি দরকারি নয় যেটা আমাদের সকলের প্রশ্ন থাকতে পারে একজন সাধু যদি দোষী হন তাহলে তার দোষটাকে সংশোধন করা কি প্রয়োজন নয় উত্তর হচ্ছে দোষ সংশোধন তার গুরুদেব বা অন্যান্য যোগ্য অভিভাবক স্থানীয় ব্যক্তিগণের কাজ সাধারণ সাধকের কাজ নয় তার জন্য লেভেল আছে ভগবান তার জন্য ব্যবস্থা করবেন তার সংশোধনের জন্য অন্যের কাছে দোষ ত্রুটি ব্যাখ্যা নিন্দা চর্চা নিয়োজিত হওয়ার ফলে কেবল অপরাধ সঞ্চয় হয় এই প্রসঙ্গে বাইবেলে বলা হয়েছে কোথায় বাইবেল দেখুন কোন শাস্ত্রে যুক্তি খানা আসছে বাইবেলে বলা হয়েছে বিচার করো না যদি না তোমার বিচার হয় বিচার করো না যদি না তোমার বিচার হয় আমি আমার নিজের বিচার না করে অন্যের বিচার করতে যাচ্ছি যেন বলছি বিচার করো না যদি না তোমার বিচার হয় তুমি তোমার নিজের বিচার করো আগে সেটা না করে তুমি অন্যের বিচার করতে যাবে না বৈষ্ণব নিন্দুকেরা শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করতে পারে না যারা বৈষ্ণব নিন্দা করে তারা কৃষ্ণকে লাভ করতে পারে না তারা ভগবানের শ্রী চরণ কমলে শুদ্ধ প্রেম ভক্তি লাভ করতে পারে না বৈষ্ণব নিন্দার ফলে একমাত্র যা লাভ হয় তা পাপ সঞ্চয় সেই জন্য কখনো বৈষ্ণব নিন্দা করা উচিত নয় যারা অনিন্দুক কারো নিন্দা করে না তারা যদি কেবল একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের নাম উচ্চারণ করেন কৃষ্ণ তাদের উদ্ধার করেন কি বলছেন যারা নিন্দা করে না হ্যাঁ অনিন্দুক অনেক পাপকর্ম আছে কিন্তু
অপরাধ করবে না বৈষ্ণব অপরাধ করবে না তাহলে ভগবানের নাম এবং ভগবানের কৃপাতে তারা উদ্ধার পেয়ে যায় চৈতন্য চৈতন্য মধ্যলীলা উল্লেখ আছে তো এই জন্য তো আমি একটা ছোট্ট দু মিনিট একটা কাহিনী বলে শেষ করব তো একবার এক রাজা তার বৈষ্ণব সেবা দেওয়ার ইচ্ছা হয়েছে তখন সে রাজা কি করেছে একটা বাগান বাড়ি তৈরি করেছে আর সেখানে সব কিছু ব্যবস্থা করেছে বাগান বাড়িতে সব ব্যবস্থা করে তারপর সেখানে রান্না বান্না সব ব্যবস্থা করে সেখানে বৈষ্ণবকে মানে একটা বাগান বাড়ি মানে কি উপরে কিছু দেয়নি চারিদিকে এই করে দিয়েছে তখন সেই বাগান বাড়িতে তিনি এক সাধুকে নিমন্ত্রণ করে তো সাধু এক জায়গায় বসে তাকে সেবার জন্য দিয়েছে আর রাজা একটু দূরে করে সাধুর মুখ থেকে হরি কথা শুনছে তার সেবা গ্রহণ করে দর্শন করছে আর সাধু বাবা ওই খেতে খেতে এবার ভগবানের কথা বলা শুরু করছে এদিকে হাত চলছে না কৃষ্ণ কথা শুরু হয়ে গেল খাবার হাত এখানে পরে আছে তখন আর অন্যদিকে একটা ইগল তার খুব খিদে পেয়ে তার আহার খুঁজতে তার আহার খুঁজতে গিয়ে সে একটা সর্প পেয়েছে সর্প আর সে কি করছে সর্পটাকে ভালো করে ধরেছে ধরেছে কিভাবে মুখের দিকে একটা চাপ দিয়েছে আর একটা লেজের দিকে যেন তাকে কোনো আঘাত করতে না পারে নিয়ে সুন্দর করে উড়ে যেতে যেতে ওই যেই গাছের নিজে সাধু বলে আহার করছে সে গাছের উপরে গিয়ে বসছে এইবার ইকলের আহার হচ্ছে সাপ আর সাপ চাইছে তার কাছ থেকে বাঁচার জন্য কোনো রকম কিছু করতে পারছে না এইবার ইগল কি করেছে এমন ভাবে তাকে জোরে চেপে ধরে যেন ছুটতে না পারে হ্যাঁ সাপের মুখ দিয়ে বিষ বেরিয়ে যেত আর বিষগুলো পাতার মধ্যে দিয়ে টপ 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 করে সাধু যেখানে খেতে বসে সেখানে সাধুর খাবারের সঙ্গে মিক্স হয়ে গেছে সাধুর সবার সঙ্গে মিক্স যখন হয়ে গেছে তখন আহ এইবার এটা তো ইগল দোকানে বসে আছে তারপরে ইয়া কি করেছে আপনার এবার রাজা মশাই বলছে উপর থেকে দেখেছেন টপ টপ করে দিয়ে ফুটা পড়েছে বিষ কিসের বিষ সাপের বিষ এবার রাজা যখন বলছে মুনিবর আপনি সেবা গ্রহণ করুন তখন মুনিবর সেবা গ্রহণ করলো আর কি হয়েছে এখানে এতক্ষণ ভালো ছিল এখন সাপের বিষ পড়েছে তখনই সে বিষ গ্রহণ করলো বিষ গ্রহণ করার পর কিছুক্ষণ পর ছটফট করে মারা গেল এবার রাজার একটা নাম ডাক আছে তিনি সাধু সেবা করান ওই জায়গাটা তিনি সাধু সেবার জন্য তৈরি করেছেন তো এইবার এই যে পাপের ফলটা কে নিবে সাধু মৃত্যু তো রাজা ইগল হচ্ছে তার খাবার হচ্ছে সাপ আর সাপ হচ্ছে সে নিজেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য চেষ্টা করছে আর সাধু বাবা তো সেবা গ্রহণ করছে আর রাজা তো সেখানে তার মধ্যেও নেই সে সেবা দিয়ে দূরে বসে হরি কথা শুনছে তাহলে এই যে একটা জীব হত্যা হলে পাপটা কে গ্রহণ করবে এটার ফলটা কি গ্রহণ করবে দেখুন যমরাজের দুতরা এটা নিয়ে চিন্তা করছে কে এটা কার ভাগে পড়বে তখন গেল চারিদিকে আনাউন্স হয়ে গেছে রাজার বৈষ্ণব সভায় বৈষ্ণব মারা গেছে সাধু মারা গেছে তো আর কিছুদিন পরে সেখানে আরো কয়েকজন বৈষ্ণব এসছে তারা খুব ক্ষুধার্ত তারা এবার সেবা করতেছে এখন সবাই দেখা দিচ্ছে কি একজন মানে সাধুর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাস করছে ব্যক্তির কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করছে আর সেখানে ভোজনের ব্যবস্থা কোথায় হবে এখন চিন্তা করছে আরে ওর ওখানে তো একজন সাধু মারা গেছে আমি কিভাবে বলি তখন সে বলছে কি যে না ওই ওই যে ঘরটা আছে না ওখানে গিয়ে আপনি খবর নিতে পারেন ওখানে প্রায় সাধুরা ওখানে সেবা ঠেবা করে চলে গেল কিন্তু আবার যমরাজ চিন্তা করছেন এই ফলটা তো একেও দেওয়া যাবে না কেন দেওয়া যাবে না কারণ সেটা কোনো নিন্দাই করেনি দিয়ে দিল এইবার আরেক 
হচ্ছে আর কদিন পর দু একজন সাধু আসছে তাদের একই অবস্থা সে একজন মাতার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করছে বলছে আমাদের খুব ক্ষুধার্থ আমরা কিছু ভোজনের ব্যবস্থা তখন তিনি চিন্তা করছে আরে ওখানে তো একজন সাধু মারা গেছে আমি কিভাবে বলি যদি এদের কোনো কিছু তাহলে তো আমার পাপ লাগবে তখন বলছে দেখুন এই অমুক জায়গায় একজন ওই যে ঘরটা দেখা যাচ্ছে ওখানে একজন এরকম সাধু সেবা দেয় আপনারা দেখে নিতে পারেন আপনাদের পছন্দ হলে হয় কিনা বা ওখানে গিয়ে কথাবার্তা বলে দেখতে পারেন এটা আপনার ভালো লাগে করবেন মানে ডাইরেক্ট কিছু বলেনি আপনি চেষ্টা করুন তারপরে সেও সুন্দর করে চলে গেল এও দোষী নয় এইবার আরেকজন বয়স্ক মায়ের মাতাজি মানে বৃদ্ধ মাতাজির কাছে গেছে মানে বৃদ্ধ মাতাজি বেশি বয়স হয়নি মোটামুটি তখন ওনার কাছে যখন গিয়েছে আর দুজন সাধু মানে সেবা নেওয়ার জন্য তখন বলছে এখানে আপনাদের এখানে কেউ কি সেবা নেই বলছে সেবা দেয় ভক্ত সেবা বলছে হ্যাঁ ওখানে আমরা শুনছি একজন আছে নাকি বলছে হ্যাঁ একজন আছে ওখানে কি যাবে ও তো এখানে সাধু মারার কারখানা করেছে একজনকে খাইয়ে মেরে ফেলছে আপনারা যদি মরতে চান তাহলে যান ওখানে সাধু মারার যন্ত্র মানে দোকান খুলেছে একটা বাগান বাড়ির মধ্যে সাধু মারার একটা আখ্যানা আখ্যারা করেছে ও সাধুদেরকে খাওয়া খাওয়া শুধু মারতেছে এইবার জমরাজ পেয়ে গেল এর ফলটা এর ঘাড়ে চাপল কেন ওই যে রাজা আর সাধুর নিন্দা করেছে যে নিন্দা করেছে পটকে তার মধ্যে সেটা চলে গেছে আর যেই চলে গেছে তখন তার তাড়াতাড়ি জম দুধ গিয়ে তাকে নরকে নিয়ে আসলো কি যেন নিন্দা করার ফলে ওই যে রাজাদের সাধু সেবা দিয়ে সাধু মারা গেল তার কোনো সে ভাগ পাইবে না কেননা সে তো নিরপরাধী ইচ্ছা করে কিছু করেনি দৈবক্রমে হয়েছে কিন্তু এটা যারা নিন্দা করেছে তাদেরকে এই ফলটা ভোগ করতে হলো তাহলে চিন্তা করুন কারণ আমি নিন্দা করলে তার খারাপ ফলটা আমাদের গ্রহণ করতে হবে দেখেন আমাদেরকে খুব সাবধান বৈষ্ণব অপরাধ নিন্দা চর্চা কে কি করছে নিজের দোষটা খুঁজে শুন শুনে দেবে ঠিক আছে সবসময় কেয়ার করুন আমরা হরিনাম করব ভগবত সেবা করব ভগবত শুনবো নিজের জন্য সেটা প্রয়োগ করব অন্যের দোষ দেখার জন্য নয় ভেরি ভেরি কেয়ারফুল এটা ওকে ধন্যবাদ সবাইকে হরে কৃষ্ণ জয় ছিল প্রভাত কি জয় গুরু মহারাজ কি সমস্ত ভক্ত বিন্দু জয় গৌর তোমার ভালো থাকবেন সবাই হরে